Siamo già in pieno clima natalizio, come potete sentire le cornamuse suonano già a canti natalizi, noi ci, ca camminando per la città abbiamo incontrato anche delle personalità. Abbiamo qui con noi il consigliere comunale Johnny Marengo. Consigliere, che cosa sono queste scarpe rosse a terra in piazza oggi? Eh, buongiorno a tutti, intanto ragazzi Alba Web TV, ne abbiamo dato la possibilità di, di rendere qualche dichiarazione, naturalmente questa è la figura esteriore di un'idea che credo di cui siamo tutti portatori perché essere contro la violenza sulle donne è sicuramente un'idea che ci deve unire tutti a prescindere dal, dalle ideologie di, di cui siamo portatori a livello politico. È evidente che eh, mai come in questo periodo si parla di violenza contro eh, le donne, gli avvenimenti ad esempio in Kenya di questi ultimi giorni testimoniano quale sia naturalmente la gravità del, del fenomeno che in questo caso all'estero ma anche nel nostro paese si, si manifesta purtroppo in modo, in modo molto eh, frequente. È importante che la città di Alba dia un segno anche eh, molto forte diciamo, della, del fatto che gli albesi e tutto il territorio è contro questa eh, violenza, ci si deve unire sempre di più e assumere anche a livello non soltanto locale ma anche statale, eh, quindi di enti diciamo, che sono sovracomunali, eh, devono, devono organizzarsi e, e naturalmente eh, costituire una linea politica, non soltanto politica, anche fattiva di iniziative che portino comunque ad evitare i fenomeni ma soprattutto poi ad assistere alle donne una volta che purtroppo questa evenienza si è eh, verificata. Ricordiamo che a prescindere dal colore delle scarpe non c'è forza politica che possa schierarsi contro questa, questa bella iniziativa. Assolutamente sì e come ho detto prima non c'è colore che contraddistingua un'idea così forte e così assolutamente unanime nei confronti di questi incresciosi episodi per non dire altro che devono, eh, che devono essere in qualche modo contenuti, non si potranno mai eh, evitare perché poi eh, le mura domestiche purtroppo eh, sono, mh, schermano eventualmente e molto spesso questi episodi però la cultura anche dell'uomo deve essere già a partire dalla, dalla scuola deve sviluppare eh, i giovani ad una cultura assolutamente di eh, salvaguardia nei confronti delle persone che sono più deboli e quindi fra cui eh, le donne più deboli naturalmente in senso assolutamente fisico perché poi mentale non ne discutiamo neanche giusto? Assolutamente d'accordo bisogna educare i ragazzi fin da giovani al rispetto delle donne e di tutte le persone che sono alla fine i nostri fratelli. Aggiungo un'ultima cosa che l'educazione deve partire dal rispetto nei confronti dei più deboli e in questi deboli io eh, vorrei eh, spendere anche una parola nei confronti dei più deboli, coloro che sono più deboli non per il sesso ma sono più deboli per delle situazioni personali che può essere l'età, pensiamo al bullismo oppure può essere una condizione eh, purtroppo patologica di, di soggetti che sono eh, per qualche motivo eh, minorati per qualche loro funzione, funzionalità che spesso invece sono oggetto di, di violenze, violenze, attenzione non soltanto fisiche ma anche psicologiche che sono peggio ancora assolutamente d'accordo, grazie consigliere grazie.